ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു തലശ്ശേരി കിച്ചൺ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒറോട്ടിയാണ് അധികം പേർക്കും അറിയുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം അരി കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നല്ലോണം തിളക്കണമെന്നില്ല ഒരു ബബിൾസൊക്കെ അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ അരിയിട് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നാഴി എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നാഴിയുടെ അളവ് എടുക്കുന്നത് അളവിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ അരി ഏതാണോ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അരി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ നമുക്കതവിടെ മാറ്റിയാക്കാം ഇപ്പോൾ രാത്രി ഇതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാവിലെ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈകുന്നേരം എടുത്ത് നമുക്ക് അരക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കാവും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് പരി നല്ലോണം കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയൊക്കെ എടുത്തതാണ് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് അരി കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒരുപാട് വേണ്ട അരി അരച്ചെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കാം നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല നേർമയോടെ അരച്ചെടുക്കാം എന്നാലേ നമ്മൾ ഓട്ടിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അരി കടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം അരി അരച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല നല്ല ക്രീമി പോലെ ഇല്ല കാണാനൊക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് അരി മുഴുവൻ നമ്മളിപ്പോൾ കുതിർത്ത വെച്ച അരി ദേശം നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം മുഴുവൻ അരിയും ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിനു കൂടി കണക്കാക്കി ഇട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ടെടുത്താൽ മതി തീരെ കുറഞ്ഞ് പോകണ്ട പക്ഷെ കൂടിയും പോകണ്ട കേട്ടോ കണക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ആമിസിൻ്റെ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന് സ്വതവി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊടി ഇതാ ആമിസിൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആമിസിൻ്റെ പത്തിരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല നല്ല റോട്ടി കിട്ടലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആമിസിൻ്റെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറേ കാലമായി അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ച് 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 മതി കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ലൂസാക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ അരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് 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 പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ കുഴച്ചെടുക്കാം നോക്കണേ ചിലപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടി നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ വറുത്തതല്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ആകുമ്പോൾ ഒറോട്ടി നല്ല ഹാർഡായി പോവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കുഴച്ച് നല്ല പോലെ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു പരുവ വേണ്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അധികം ടൈറ്റായി പോകരുത് പക്ഷെ നല്ല ലൂസും അല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് അരി നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കാരണം നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ കൈ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് അമർന്ന് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇലയിൽ കുറച്ച് നെയ്യാക്കിയിട്ട് കയ്യിലും കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ബോൾസാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ടത് ഇലയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അധികം നേർങ്ങനെ അല്ലാതെ പരത്തിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അധികം നേർങ്ങനെ ആയി പോകണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അധികം ടൈറ്റായി പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പരത്തുന്ന സമയത്തില്ലേ ആ ഓറോട്ടിയുടെ സൈഡൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് പാകത്തിനായിരിക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനൊരു തവ നേരത്തെ ചൂടാക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൂടായ തവയിലേക്ക് ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറോട്ടി ഓരോന്നാക്കി ചുറ്റു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി തുറന്ന് നോക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്
ഇതിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തവണ ആയിട്ട് ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തല്ലോ ഇനി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവട്ടെ അത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്ങാനോ അതിൻ്റെ കടന്നിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമോ അല്ല ലോ ഫ്ലെയിമോ അല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്കിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരോട്ടിൻ്റെ നടു ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമോ അതാ ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് അടു തവയെന്നെടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് പൊറോട്ട മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പൊറോട്ടി പൊറോട്ടി നമുക്ക് ബാക്കി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഈ കറി എന്ത് മീൻ കറിയാണോ ഇറച്ചിക്കറിയാണോ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം മുഴു ഒരുപാട് കറിയിലല്ല നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന പൊറോട്ടയ്ക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ള കറിയിൽ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു കുഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബിലൂടെ തരിക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നേരെ അസ്സാം വലൈക്കും